السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uh, اليوم عندنا المحاضرة الأولى من السيشن الثالث and uh, the title of this uh, lecture is uh, nucleotides and nucleic acids what uh, exactly central dogma well the DNA molecule uh, makes a copy of itself uh, which replicate uh, to form more DNA molecules in the cells by the process called uh, replication post replication process uh, in every cells uh, the genetic information or uh, DNA molecules uh, transcript into a messenger RNA uh, by the process called uh, transcription and then uh, after the transcription the mRNA molecule uh, translate into protein uh, by the process called uh, translation this protein uh, very essential to uh, all now in form of life there are uh, two types of nucleic acids the first one deoxyribonucleic acid DNA, is a polymer of deoxyribonucleotides equivalent link by phosphodiester bond from 3 prime to 5 prime the function of DNA molecules a transmission the genetic information in all cellular form of life and some viruses the other type of uh, nucleic acid is ribonucleic acid RNA RNA is a polymer of ribonucleotides equivalent linked by phosphodiester bond from 5 prime to 3 prime the function of RNA molecules uh, is a transfer of uh, genetic information from DNA to protein this figure show the structure of uh, DNA and RNA molecules طبعا uh, من الفيجر اللي أمامنا دلاحظ فرق جدا واضح ما بين ال DNA وال RNA هو إنه ال DNA molecules is made of uh, two single citrons يتألف ال DNA من شريطين uh, متوازيين وملتفين على بعضهما البعض في حين ال RNA is made of one single citron uh, سواء كان DNA أو RNA فإنه uh, النوعين هو uh, composite of uh, polymer of nucleotides. What's mean of nucleotides? Nucleotides are basic building block of nucleic acid, DNA and RNA. طبعا النيوكليوتايد مثل ما وضحتها بأحد السلايدات السابقة بأنه النيوكليوتايدز ترتبط مع بعضها البعض بواسطة آصرة الفوسفو داي أستر بوند بالنتيجة راح نحصل على نيوكليك أسيد DNA أو RNA كل النيوكليوتايد من هذه النيوكليوتيدات المرتبطة مع بعضها البعض بالنيوكليك أسيد إنه كل وحدة consists of three components تتألف من ثلاث مكونات أساسية اللي هي أولا نيتروجين سبيس القاعدة النيتروجينية والشوغر السكر اللي يكون إذا كان عندي شريط الـ DNA فنوع الشوغر هو الـ Deoxyribose شوغر منقوص الأكسجين ذرة الأكسجين وإذا كان عندي الـ Nucleic Acid RNA فنوع الشوغر راح يكون هو ريبوز وبعد عندي المكون الثالث من الـ Nucleotide هو الفوسفيت Molecule زين شنو الفرق الـ Difference between Nucleotide and Nucleoside مثل ما دلاحظ بالفيجر الأول قلنا النيوكليوتايد هي عبارة عن بيس مرتبطة مع شوغر مع فوسفيت مولكيول تعطينا نيوكليوتايد في حين النيوكليوسايد هي عبارة عن بيس and sugar only without فوسفيت مولكيول كما هو لاحظة بالفجر الثاني There are two types of a sugar including ribose in RNA molecules and deoxyribose in DNA molecules the figures show the chemical uh, structure of ribose sugar that compared with uh, chemical structure of deoxyribose sugar not bad ribose sugar have a hydroxyl group attached with carbon atom number 2 if compared uh, with the deoxyribose sugar we note that 
the carbon uh, atom number two contain only the hydrogel atom and not hydroxyl group, which means that removal of uh, the oxygen. The resulting uh, deoxyribose sugar is more stable because of one less fraction of group. The deoxyribose sugar is present in DNA, while the ribose sugar uh, present in RNA molecules. The other uh, component of a nucleotide is phosphate molecule. The phosphate molecule or phosphate groups are uh, strongly acidic and are the reason DNA and RNA are called acidic. The third uh, component of uh, a nucleotide is nitrogenous base. Uh, it's mean is an uh, organic molecule uh, with a nitrogen that has the chemical properties of a base. The nitrogen bases are also called uh, nucleobases because they play a major role as a building block of uh, the nucleic acid, so I can DNA or RNA. There are two types of nitrogenous bases. The نوعين من القواعد النيتروجينية. النوع الأول البيورينز والنوع الثاني بيرميدينز. البيورينز have a two-ring structure. مثال عليها الجوانين والأدينين. في حين البيرميدينز have a one-ring structure. ومثال عليها هو السيتوسين، ثايمين، and يوراسيل. This figure uh, show uh, that uh, the type of uh, nitrogenous bases اللي هي البيورينز and البيرميدينز ومثل ما قلنا انه مثال على البيورين هو الجوانين اند الادينين في حين البيرميدينز يشمل السيتوسين ثايمين اند يوراسيل طبعا ال دي ان اي مولكيولز هاز ادينين جوانين ثايمين سيتوسين في حين ال ار ان اي مولكيولز هاز ادينين جوانين يوراسيل سيتوسين ومثل ما دلاحظ انه يعني تحتوي على اليوراسيل بدلا من الثايمين وهنا راح يصير عندنا هذا فرق ثالث يضاف الى ال differences between DNA and RNA structures. Complementary base pairing is a unit consisting of two nucleobases which bound to each other by hydrogen bonds. According to complementary base pairing, a base pair is always formed by one purine and one pyrimidine. This figure uh, shows that uh, adenine always form a two hydrogen bond with thiamine. Hai fi halat inno indi nucleic acid huwa DNA. Lakin il adenine always forms a two hydrogen bond with uracil idha kan indi li nucleic acid RNA. Lakin adatan huwa wa daiman inno il aguanine always form a three hydrogen uh, bond with cytosine. This figure uh, show uh, that uh, the sugar and uh, phosphate uh, group are formed DNA backbone. And the type of uh, bond that connected uh, the nitrogen spaces with each other is hydrogen bonds. Also, this figure show uh, that the phosphate uh, connected uh, with the sugar by forming uh, the phosphodiester bond between the third carbon atom of one sugar ring and the fifth carbon atom in the next sugar ring. Thus, the types of uh, nitrogenous uh, bases uh, joined together is very complexly to form the uh, double helix of DNA molecules. And the two strands uh, complementary to each other. The resulting chain has uh, polarity with both uh, five prime ends, with the free phosphates, and a three prime end, and this end with hydroxyl group. طبعا هسا تكونت عندنا مجموعة من الفروقات بين uh, DNA and RNA molecules. This figure shows the uh, differences between DNA and RNA molecules. 
Note that uh, DNA uh, molecules uh, made of uh, two citrons اللي هذه يتكون من شريطين اللي تكون انتي بارالل اند كومبليمنتري تو ايتش اذر شريطين متوازيين بالضد يعني متوازيه لكن بالتعاكس احدهما عكس الاخر واحدهما يكون مكمل كومبليمنتري تو ايتش اذر وايل ان ار ان اي مولكيولز راح يكون هو ميد اوف ون سنجل سيتراند الفرق الثاني هو انه الدي ان اي مولكيولز كونتينز راح تحتوي بتركيبها على النيتروجينا سبيسز اللي هي السيتوسين، الجوانين، الادينين، الثايمين. وايل ان ار ان اي مولكيولز انه تايبس اوف نيتروجينا سبيسز هي السيتوسين، الجوانين، الادينين، اليوراسيل. يعني بدنا نلاحظ انه اليوراسيل موجود بالار ان اي بدلا من الثايمين، الثايمين موجود بالدي ان اي بدلا من اليوراسيل الموجود بالار ان اي. الفرق الثالث بين دي ان اي اند ار ان اي مولكيولز هو نوع الشوجر. الشوجر الموجود بالجزيئه الدي ان اي هو من نوع قلنا منقوص الاكسجين تو دي اوكسي رايبوز شوجر. في حين الشوجر الموجود بالار ان اي مولكيولز راح يكون هو رايبوز شوجر. واتسون كريك موديل اوف دي ان اي ستراكشر طبعا العالم واتسون هو احد مكتشفي تركيب الدي ان اي مع العالم فرانسيس كريك في عام 1953 فوضعوا نموذج من خلاله تم وصف تركيب الدي ان اي وسمي هذا النموذج باسم واتسون كريك موديل اوف دي ان اي ستراكشر ذا دي ان اي مولكيولز كاركترايز باي نمبر 1 Anti barrel. It means that DNA is a composite of two polynucleotide chains running in opposite directions. One citrant run in five prime to three prime direction, while the other citrant in three prime to five prime direction. Number two, base pairing is highly specific. The adenine in one chain or in one citrant bears with thiamine in the opposite citrant, bound by two hydrogen bonds, and the cytosine pairs with guanine by three hydrogen bonds. Number three, complementary base pairing. The base pairing of model makes the two polynucleotide chains of DNA complementary in base composition. If one citrant has the sequence 5 prime, A, C, G, T, C, 3 prime, the opposite citrant must be has the sequence 3 prime, T, G, C, A, G, 5 prime, and the double citranted structure uh, would be written as 5 prime, A, C, G, T, C, 3 prime. The second citrant must be written as 3 prime, T, G, C, A, G, 5 prime. National Maksud. طبعا لما يكون عندك تسلسل لاحد شريطي الدي ان اي وعندنا هنا اللي امامك هذا التسلسل اللي يبدي بال5 برايم تو 3 برايم وانت تريد تنشا تسلسل الشريط الثاني فانت ما تجي لهذا الشريط وتقلبه تخلي السي بمكان الاي والتي بمكان الجي والجي بمكان الاي لا لا انت تجي راح تنشا الشريط الثاني بالطريقه الاتيه تخلي امامك تسلسل الشريط الاول اللي هو من 5 برايم تو 3 برايم عاده انت راح تجي تسوي هذا التسلسل للشريط اللي عندك الثاني من 3 برايم تو 5 برايم تجي تكتب التسلسلات أه عندك اولا الادينين اللي هو اي احنا ايش قلنا وياه من يرتبط الادينين عاده انه عاده يرتبط مع ثايمين فانت تجي تخلي مقابل الاي تي يعني ثايمين تجي القاعده النيتروجينيه الثانيه آه، لقيتها انه هي سي يعني سايتوسين، السايتوسين احنا ايش قلنا؟ اولويز لينك وذ دائما يرتبط مع الجوانين، فتخلي امام السي جي وهكذا تستمر، تلاحظ الجي تخلي امام السي، التي ثايمين مع الادينين اي والسي مع الجي وتستمر حتى تنشا تسلسل الشريط الثاني واللي هو يكون عادة كومبليمنتري للفيرست سيتراند. نمبر فور بيس ريشيو المقصود بها انه التوتال بيورينز ذات اولويز اكوال مساويه للتوتال بيرميدينز نمبر 5 سكندري ستراكشر ذا تو تشينز ار تويست كويلد اراوند ايتش اذر ان ارايت هاندد تو فورم ا دبل هيليكس بي فورم طبعا نلاحظ انه نورمالي الستراكشر اوف ذا دي ان اي راح يكون على شكل بي فورم بيكوز ذا تو سترانس ار كويلد اراوند ايتش اذر 
كذلك راح نلاحظ انه الهيدروفيليك ديوكسي رايبوز فوسفيت باك بون اوف ايتش تشين از اون ذا اوت سايد ذا مولكيول وايل ذا هيدروفوبيك بيسز ار انسايد وير ذي ار بيرد باي هيدروجين بانز ذا ستراكشر اوف ذا دي ان اي ريزامبلز ذا تويست ليدر This figure show the special relationship between the two citrons in the double helix that give us uh, two types of grooves. Some grooves much wider and called a major groove, while the other grooves narrow and called a minor groove. The bases in these grooves uh, expose and therefore interact with the proteins and other molecules. Normally, uh, the structure of the DNA is Uh, B form uh, contain almost approximately uh, 10 nucleotide or 10 base pair per tearing. هذه شنو معناها؟ uh, معناها انه من الطبيعي طبيعيا او uh, راح يكون شكل ال DNA هو B form وهنا راح يحتوي uh, باللفه الواحده او بالانحناء الواحد 10 نيوكليوتيدات او نسميها 10 base pair. The distance between uh, two adjust uh, two nucleotide or two base pair is 0.34 nanometer. طبعا هنا طول المسافة بين اثنين من النوكليوتيدات المتجاورة or between two base pair راح تكون هي 0.34 nanometer. So the distance uh, of one turn in DNA molecules that equal Uh, 3.4 نانوميتر uh, كذلك uh, مسافة أو طول اللفة الواحدة uh, راح يساوي عندنا 3.4 نانوميتر هاي منين اجتي uh, طول اللفة الواحدة اجتي انه ضربنا uh, المسافة بين اثنين uh, من النوكليوتيدات المتجاورة او اثنين من البيس بير اللي هي كانت تساوي 0.3 uh, 0.34 نانوميتر ضربناها في عشرة اللي هو عدد النوكليوتيدات باللفة الواحدة والنتيجة كانت هي طول اللفة أو المسافة اللفة الواحدة في جزيئات الـ DNA. Negative charge. The DNA molecule does contain an S backbone phosphate and the third hydroxyl group on the phosphate is a free and dissociates a hydrogen ion. at a physiologic pH. Therefore, each DNA helix has negative charge, coating its surface that facilitate the binding of specific proteins. Structural forms DNA double helix. There are three uh, major structural forms of DNA that all display Watson and the correct complementary base pairing and anti-parallel. These structural forms DNA including A form, B form, and Z form. The first type uh, is B form, uh, and when compared with the other two type or two types of uh, DNA form, we note that uh, B form is the uh, chief form in the cells. Uh, so, is a right-handed double helix with 10 base pair per turning of helix. While uh, A form is a produced form moderately uh, dehydrating B form. So is a right-handed double helix with uh, 11 base pair bare tearing. And the third type of uh, DNA form is uh, Z form. Is zigzag structure. Uh, so uh, is a left-handed with uh, 12 uh, base pair bare tearing, which may occur uh, natural in stretch of DNA that contain alternating purine and pyrimidine. Uh, for example, uh, polyguanine cytosine. Uh, in addition, the transition between uh, B and Z forms uh, may play an essential role in uh, regulating gene express. DNA denaturation and renaturation. DNA denaturation uh, and renaturation uh, mean that the double citrons uh, can uh, separate from each other into single citrons by uh, disrupting the hydrogen bonds between the base pairing by using acidic or alkaline pH or heating. So, 
the phosphodiester bonds are uh, not broken by such treatment. شو نحن المقصود به؟ المقصود بال uh, DNA denaturation هو uh, طبعا بالبداية إنه إحنا كنا نعرف جزيئة ال DNA هي عبارة عن double helix ومتكونة من شريطين ملتفين حول بعضهم البعض ومرتبطين مع بعضهم البعض عن طريق الهيدروجين بونز اللي تربط القواعد النيتروجينية الموجودة بالشريط الأول مع القواعد النيتروجينية الموجودة بالشريط المقابل إلى. فعند معاملة هنا جزيئة ال DNA بظروف معينة كان استخدام الأسيدك بي اتش أو استخدام الوسط الحامض هنا أو استخدام الألكالين بي اتش الوسط القاعدي أو بالتسخين إنه هذه الأواصر الهيدروجينية راح تتحطم فلما تتحطم هذه الأواصر بالنتيجة راح ينفصل الشريطين المزدوجين عن بعضهم البعض لكن الفوسفو داي استر بانز الموجودة هذه الأواصر الموجودة في كل شريط اللي تربط البولينيوكليوتايد مع بعضهم البعض هذه الأواصر ما راح تتأثر لا بالتسخين ولا بالوسط الحامضي ولا بالوسط القاعدي بالنتيجة أنه كل شريط راح يبقى محافظ على قوامه ويتكون عندي تو سنجل سترانز ذا كومبليمنتري دي ان اي سترانز كان ريفورم كل واحد من هذه الشرطة انه راح تكون عند القابلية انه ريفورم ذا دبل هيلكس اندر ابروبريت كونديشنز الى القابلية ان يكون دبل هيلكس جديد وعند توفر ظروف معينة DNA degradation. The phosphodiester bond in DNA and RNA molecules can be cleaved by uh, using chemicals, by using uh, enzymes such as nucleases. Uh, these enzymes uh, in the DNA called uh, deoxyribonucleases. In RNA, uh, these enzymes called uh, ribonucleases. And only uh, RNA molecules uh, can be uh, cleaved by alkaline. هنا شنو المقصود بتحلل الـ DNA؟ تحلل الـ DNA أو الـ RNA هنا إنه الأواصر اللي هي الفوسفور داي استر بوند اللي تكلمنا عنها قبل شوية الموجودة في كل شريط من أشرطة الـ DNA أو الموجودة في شريط الـ RNA اللي هو السنجل سترانز هذه الأواصر إحنا قلنا تربط البولينيوكليوتايد مع بعضهم البعض فلو عملنا الـ DNA أو عملنا الـ RNA بمواد كيميائية معينة أو أنزيمات معينة تسمى نيوكليوسز هي الأنزيمات التي تحلل الحامض النووي فلو استخدمنا انزيمات معينه في حاله الدي ان اي تسمى ديوكسي رايبونيوكليسز وفي حاله الار ان اي تسمى الرايبونيوكليسز يعني هاي الانزيمات اللي تحلل جزيئه الدي ان اي او الار ان اي هذه الانزيمات راح تحطم الفوسفوداي استر بوند بين البولينيوكليوتايد وبالتالي راح تحطم عندنا جزيئه الحامض النووي لكن only in RNA can be cleaved by alkali. قبل شوية إحنا جينا بال DNA denaturation. جينا لو استخدمنا الألكالين بي إتش راح يصير عندنا بالوسط القاعدي إنه مع ال DNA يصير عندي DNA denaturation. هنا لا لو استخدمنا المواد القلوية مع ال RNA راح يصير عندي RNA degradation. At the end of this lecture, uh, this slide is show the uh, homework question. طلاب هذا راح اقرا لكم اياه هذا السؤال يعتبر واجب بيتي راح اقرا واوضح لكم والمطلوب منكم تحلوه وان شاء الله نتناقش بالحل The leading strand of a DNA molecule has the following sequence 5' C G C A T G T A G C G A 3'. Write the sequences as complementary to the leading strand. هذا اللي أمامكم هو تسلسل القواعد النيتروجينية للشريط الأساسي أو الشريط الرئيسي للـ DNA والمطلوب منكم أنه تكتبوا لي كيف تكون تسلسل القواعد النيتروجينية للشريط الآخر اللي هو راح يكون complementary to the leading strand أنتظر منكم الحل طلاب and thank you very much for listening